हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न नाउ माई सेल्फ नीलिमा रॉय इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनकम मेथड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है बाय स्टेप टू स्टेप अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना तो स्टेप वन में हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ये तीन प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर इन तीन सेक्टर को हम आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप क्या है सेकेंड स्टेप है फैक्टर ऑफ इनकम वो सारे फैक्टर इनकम जो ईच सेक्टर में दिया गया है एंड उसे हम एस्टिमेट करेंगे अब स्टिमेट करने के लिए क्लासीफाई करना पड़ेगा अब ये क्लासीफाई कौन से कौन से हेड्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है तो फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दैट मीन्स खून पसीने की कमाई को बी रेंट एंड रॉयलिटी सी इंटरेस्ट डी प्रॉफिट ई मिक्सड इनकम प्रीवियस वीडियो में पार्ट एट में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट मिक्स इनकम ये सारी चीजें क्या होती है ये एक्सप्लेन कर दिया गया है स्टेप थ्री स्टेप थ्री में हमें पहले डोमेस्टिक इनकम निकालना है दैट मीन्स एन डी पी एफ सी एन डी पी एफ सी कैसे निकलता है वो सारे जो हमने क्लासीफाइड किए थे अंडर द वो सारे फैक्टर इनकम जो हम लोग क्लासीफाई किए थे उसे क्या करेंगे ऐड कर देंगे वो जब हम ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा डोमेस्टिक इनकम निकल के आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम ये क्या निकल के आ गया डोमेस्टिक इनकम निकल के आ गया अब रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस को ही हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं एन डी निकालने के लिए अगर रेंट एंड रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है रेंट एंड रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ है प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ है और सिर्फ और सिर्फ लिखा है ऑपरेटिंग सरप्लस तो क्या हम एन डी निकाल पाएंगे यस ऑफ कोर्स निकाल पाएंगे क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस किससे बना हुआ है रेंट एंड रॉयल्टी से इंटरेस्ट से एंड प्रॉफिट से इन चीजों को ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस बना हुआ है तो अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है प्लस मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है तो डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा अब जब डोमेस्टिक इनकम निकल गया तो हमें क्या निकालना है फोर्थ स्टेप में हमें नेशनल इनकम निकालना है अब नेशनल इनकम को निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम से जब नेशनल इनकम की ओर जाएंगे तो हमें क्या ऐड करना पड़ता है एन ऐड करना पड़ता है दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दैट मीन्स कि फोर्थ स्टेप में एस्टिमेट करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नेशनल इनकम में अगर हम डोमेस्टिक इनकम दैट मीन्स एन प्लस एन करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा तो आपको चार स्टेप समझ में आ गया फर्स्ट स्टेप क्या था प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई करना था प्रोडक्शन को सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप क्या था फैक्टर इनकम जो पेड की गई है ईच सेक्टर में उसे भी क्लासिफाइड करना था पहला क्या था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दूसरा क्या था रेंट एंड रॉयल्टी तीसरा क्या था इंटरेस्ट चौथा क्या था प्रॉफिट एंड फिफ्थ क्या था मिक्स्ड इनकम थ्री में जब जाएंगे तो डोमेस्टिक इनकम हमें कैलकुलेट करना था एन एनडीपीएफसी जब कैलकुलेट कर ली तो स्टेप फोर में हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्लस एन एड करना था तो ये सारे स्टेप्स थे इनकम मेथड को कैलकुलेट करने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करके हम देखते हैं तो सॉल्यूशन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फिफ्टीन थाउजेंड इन क्रोड्स सेकेंड क्या है वेजेस इन काइंड फाइव हंड्रेड इनडायरेक्ट टैक्सेस फोर थाउजेंड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऑपरेटिंग सरप्लस सिक्स थाउजेंड मिक्सड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड सिक्सटीन थाउजेंड वन हंड्रेड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड थ्री हंड्रेड नेट एक्सपोर्ट माइनस टू हंड्रेड इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है मतलब नेशनल इनकम हमें निकालना है तो नेशनल इनकम निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा 
डोमेस्टिक इनकम निकालना पड़ेगा तभी जाके नेशनल इनकम निकाल पाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे अब डोमेस्टिक इनकम को निकालने के लिए क्या क्या चीजें ऐड करनी होगी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज सेकेंड है वेजेस इन काइंड वेजेस इन काइंड कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर ही वेजेस इन काइंड आता है थर्ड है इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं होगा नेशनल डोमेस्टिक इनकम में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जैसा कुछ नहीं होता है ये सिर्फ एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एड होगा मिक्सड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये भी ऐड होगा मिक्स्ड इनकम है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ये जब हम नेशनल नेशनल इनकम निकालेंगे तब ऐड करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स ये ऐड नहीं होगा हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना पड़ेगा डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए दैट इज़ फिफ्टीन थाउजेंड प्लस रेंट एंड रॉयलिटी चाहिए जो इसमें नहीं है प्लस इंटरेस्ट चाहिए नहीं है प्लस प्रॉफिट चाहिए नहीं है ऑपरेटिंग सरप्लस दिया गया है दैट मीन्स कि इसमें इंटरेस्ट भी ऐड है प्रॉफिट भी ऐड है एंड रेंट एंड रॉयलिटी भी ऐड है ऐड है तो हम लोग क्या करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड कर देंगे सिक्स थाउजेंड रुपीज प्लस मिक्सड इनकम मिक्सड इनकम दिया हुआ है यस मिक्स इनकम दिया हुआ है दैट इज सिक्सटीन थाउजेंड वन हंड्रेड तो आंसर है रुपीज थर्टी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड करोड़ एन डी पी एफ सी दैट इज डोमेस्टिक इनकम अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे नेशनल इनकम नेक्स्ट हमें निकालना है नेशनल इनकम जब डोमेस्टिक इनकम निकाल लिया तो डोमेस्टिक इनकम दैट इज एन डी पी एफ सी को हम लोग प्लस एन डी पी एफ सी में हम प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एन एफ आई ए एड करेंगे थर्टी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड आंसर इज थर्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड क्रोज तो नोट्स एंड क्वेश्चन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे सारा हम डिस्कशन करेंगे तो होप सो आप लोग को समझ में आया है एंड वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टे एट होम स्टे सेफ थैंक यू